بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله من يهده الله فلا مزل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي العمى والبصير أفلا تتفكرون فعلم أنه لا إله إلا الله سمنت و بستيتي برشنشا الله جنو سانتي و بطرينو حق الله رسول روبر صلى الله عليه وسلم أمرا جاكن تكي اي پروتشتان تير بشوي भाभी एवं जेदिन थे काम रहे प्रतिष्ठान उद्बोधन करी आरंभ करी से दिन थे कि आम्रा एक तबिशाई निये भाव चिलम जे आम्रा मासे अथवा शपता है दर्शे हादीसेर व्यवस्था बोई ठक कर वो इन्शाल्ला आजकल आजकल कर आम्रा भेवास चिलम जे आमादेर परिवेश परिस्थिति समाई अनुकूले कौन होगे जेदी नाम्रा शाप्ताहिक व मासिक एक टा दर्शे हादिशेर पदक्खेप निबो ताल हम्दरिल्ला आज के से दिन जेदी ने आम्रा दर्शे हादिस आरंभ करछी अवश्य एकाने आमा के आरो को एक जो निरागो परामर्श दी चलें मज़हब धे तरा बोलते न जे एक दिन दार से हदीस हो आउचित विशेष भावे आमर बड़ो चले अब्दुल्ला को एक दिन आमा के बोल लो जे अबू एकाने एक टा दार से हदीस हो और प्रोजेक्शन क्योंना ना ये देशे आरो दिए एक जन आलम जरा दर्शे हदीस बोले बुखारी दर सारंब करें चन एवं बाकी दर नियमित तादर बुखारी दर सोचे तो खुना आम्रा ऐठ के खूब प्रयोजन मने कर लम असले शाप्ताहिक बा मासिक एक तो दर्शे हदीसेर बैठो खावा एकांत जरूरी आमादेरे देशे सालातेर पौरे विभिन्न मौसीदे विभिन्न भावे दिन धर में आलोचना होई आलोचना शॉटिक बिठिक तारा है तो बा विवेचना करेना तारा धर्म मुने करे ही अल्लाह के संतुष्ट करा राशाई तारा तादेर बुझोनो जाई दीनी खिदमत करे आज चेन बोले, अमरा देखते बच्ची, अनेक मौजूदे अमरा देखे ची, फजरेर सलातेर पौरे, माग्रेबे सलातेर पौरे, दलबद्ध भावे जी की रारंबो करे चेन, एमाम साहेब, साथे मुसल्ले देर के निये, अनेक मौजूदे अमरा देखे ची, जे सलातेर की चुकुन पौरे 
তারা সুরা হাসরের শেষের তিন আয়াত উচ্চ স্বরে সবাই মিলে পড়া আরম্ভ করেছে বা করছে তারা এভাবে দার্স দিয়ে আসছে আমরা এদেশের প্রায় মসজিদে দেখে আসছি আসরের পরে জহরের পরে বা মাগরের উপরে ফাজায়লে আমলের দার্স হচ্ছে আমলের নামে যে সব ফজিলতের কথা রয়েছে এই আমল করলে এত নেকি হবে এ আমল করলে এত নেকি হবে এই সব কথাগুলি তারা সলাতের পরে মসজিদ ভিত্তিক বলে আসছেন যদি চ তার অনেক কথাই শরীয়তের অনুকূলে নয় আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের কথা নয় অবশ্যই তা রূপক বা মিথ্যা কথা বা মিথ্যা কাহিনী বা জাল জয়ী ফাদিস যেমনভাবে সুরাতুল হাসর ফজরের পড়ার একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের আগ্রহ তারা দলবদ্ধভাবে পড়ছে এবং মনে করছে যে সুরা হাসরের শেষের তিন আয়াত উচ্চস্বরে এভাবে পড়লে সত্তর হাজার ফেরেস্তা তাদের জন্য ক্ষমা চাইবে সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত বা সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত তারা ফজিলতের নামে এসব আমলগুলি করছে এ তো একটা আমাদের একান্ত প্রয়োজন মনে করা উচিত যে সঠিক আমলের একটা দার্শ হওয়া উচিত ঠিক যেমনভাবে সঠিক আমলের বই হওয়া উচিত ফাজালে আমল মানুষ পড়ছে এবং দেখছে ও অনুপাতে আমলও করছে অথচ অনেক অংশেই নেকির জায়গায় গুণা হচ্ছে কেননা সেটা যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের কথা না হয় তাহলে তা অবশ্যই হবে প্রত্যাখ্যানযোগ্য কেননা আবু হরায় রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মান আমিলা আমালান লাইসা আলাই আমরনা ফহরাদ কোন মানুষ যদি কোনো আমল করে আর সে আমলের উপরে যদি আমার কোনো নির্দেশনা না থাকে তাহলে তা পরিত্যাজ্য মানুষ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যেসব আমল করছে সেসব আমল যদি সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না হয় সেসব আমল যদি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে প্রমাণিত না থাকে তাহলে অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য এবং নেকির স্থানে গোনহার আমল যা দিয়ে আল্লাহ রাসুলকে উপেক্ষা করা হয় যা দিয়ে আল্লাহ রাসুলকে অসন্তুষ্ট করা হয় সেটা কোনো দিন নেকির আমল হতে পারে না যে ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান আওয়া মহদাসান লায়ুক বালা আনহ আদল সার্ফ কেউ যদি বিদাতকে আশ্রয় দেয় তাহলে তার থাকার জায়গা হবে জাহান নাম এবং তার নফল এবং ফরজ কোনো এবাদাত কবুল হবে না যারা বিদাতকে আশ্রয় দেয় বিদাতে আমল করে তাদের ফরজ এবং নফল কোনো এবাদাত কবুল হবে না বোখারি মুসলিম সাথে সাথে রসুল সাল্লাম এ কথা বলেছেন যে কুল্লু বিদাতিন জলালা প্রত্যেকটা বেদাতি পদভ্রষ্ট ও কুল্লু জলালা তিন ফির নার আর প্রত্যেক বেদাত আমলকারী জাহান নামে যাবে অথচ তার ধারণাই ওটা একটা নেকির কাজ বিদাত আমল করে মানুষ সফলতা অর্জন করতে পারে না বিদাত আমল করে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে না এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল অনেক বলেছেন মর্মে আমাদের একটি সহি আমলের দার সওয়া উচিত যেটা আমাদের জন্য একান্ত জরুরি সেই লক্ষ্যে আমরা ভাবলাম যে হাদিস গ্রন্থের সবচেয়ে যেটা বিশুদ্ধ গ্রন্থ সে হাদিসেরই দার্শক 
আমরা এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে দার্সে হাদিস আরম্ভ করছি যেটা আমাদের হবে মাসিক দার্সে হাদিস বখারি যাতে করে মানুষ আমল করে ভুল পথে না যায় এবং মানুষের জন্য একটা ভিতরে আকাঙ্ক্ষা অভিলাস বিরাজ করে যে আমরা বখারের দার্সে বসেছিলাম বা এ আমলটির কথা আমরা শুনেছি বখারি গ্রন্থ হতে যা হবে মানুষের জন্য অতীব পছন্দনীয় এবং সঠিক যা হবে আল্লাহর নিকটে গ্রহণীয় এই মর্মে আমরা দার্সে হাদিস হিসাবে বখারি গ্রন্থকে চয়ন করেছি এবং এ গ্রন্থকে সামনে রেখে আমাদের ধারাবাহিক দার্সে হাদিস চলবে ইনশা আল্লাহ বখারির বখারের দার্সে হাদিস আরম্ভ করার ব্যাপারে আমরা এমন বখারি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অবগত হওয়া প্রয়োজন মনে করি পৃথিবীতে যারা হাদিসের খেদমত করেছেন লিখিতভাবে তারা অনেকেই অলিখিতভাবে তারাও অনেকেই বিশেষভাবে যারা লিখিতভাবে হাদিসের খেদমত করেছেন তার অতুলনীয় অদ্বিতীয় সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি এমাম বখারি যাকে আমরা এমাম বখারি বলেই অবগত এবং তার গ্রন্থটিকে বখারি বলেই জানি যদিচ তার নাম এমাম বখারি নয় আর গ্রন্থটির নামও বখারি নয় এমাম বখারি রাহেমাহল্লার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ বিনে ইসমাইল আল বখারি ইসমাইলের ছেলে মোহাম্মদ এমাম বখারির নাম হচ্ছে মোহাম্মদ বিনে ইসমাইল আল বখারি বারদেশ বাতাল জৌফি বখারা একটা জায়গা ওটে খোরাসানে খোরাসানটি আবার আপনার ওই রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি জায়গা খোরাসান সেই খোরাসানের একটি জায়গা বখারি বা বখারা সেই জায়গায় এমাম বখারি জন্মগ্রহণ করেন সেই কারণে তাকে বখারি বলা হয় আর তার গ্রন্থটিকেও আমরা বখারি বলে জানি আর তার গ্রন্থটির নাম হচ্ছে আল জামে আসাহি আল মোসনাদ মিন অমুরে রসির ইল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ও সোনানি হোয়াইমিহি এত বড় শুধু বোখারির নাম আল জামে আসাহি আল মোসনাদ মিন অমুরে রসির ইল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ও সোনানি হোয়াইমিহি ঠিক যেমনভাবে ওনার আসল নামটা সমাজের অনেকেই জানে না ঠিক তেমনভাবে গ্রন্থের নামটিও অনেকেই জানে না নামটি তিনি চয়ন করেছেন আল জামে আসাহি আল মুসনাদ জামে বলা হয় এমন গ্রন্থকে যেখানে বারোটি বিষয় উল্লেখ থাকে জামে বলা হয় এমন গ্রন্থকে যার ভিতরে নতুন কিছু দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না জামে বলা হয় এমন গ্রন্থকে যার ভিতর থেকে কিছু বের করার প্রয়োজন থাকে না যাতে পূর্ণ বিবরণ থাকে তাকে বলা হয় জামে আসাহি তিনি সর্বপ্রথম হাদিস গ্রন্থকে সহি হিসাবে উল্লেখ করে গ্রন্থ লিখেছেন তিনি বলতে চেয়েছেন এই কেতাবের প্রতিটি হাদিসি সহি 
তিনি ছয় লক্ষ হাদিস মুখস্থ করে ছয় লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে এই সাত হাজার দুইশো হাদিস সহি হিসাবে চয়ন করেছেন যা তিনি এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন অবশ্য একটি হাদিসকে বারবার উল্লেখ করার কারণে সাত হাজার দুইশো পঁচাত্তরটি হয় তবে বারবার যে হাদিসগুলি এসেছে সে হাদিসগুলিকে একবার নেওয়ার পর ছেড়ে দিলে অর্থাৎ তাকরার ছাড়াই সঙ্গে হিসাব করলে চার হাজার হয় তাহলে তাকরার ছাড়াই বোখারি গ্রন্থে রয়েছে চার হাজার সহি হাদিস আর বারবার এসেছে একে সব জমা করে হিসাব করলে হয় সাত হাজার দুশো পঁচাত্তরটি ছয় লক্ষ হাদিস থেকে তিনি এই সাত হাজার দুশো পঁচাত্তরটি হাদিসকে চয়ন করেছেন বিশুদ্ধ বলে এবং তিনি তার নাম দিয়েছেন আসাহি আল মুসনাদ মসনাদ ওই সব হাদিসকে বলা হয় যার সূত্র অবিচ্ছিন্ন যার সূত্র রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে পৌঁছিতে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই তাকে বলা হয় আল মুসনাদ আমরা এখানে অবশ্য অবগতির জন্য একটা জিনিস পেশ করতে পারি যে অবিচ্ছিন্ন সূত্র বলতে আমরা কি বুঝব সূত্র বলা হয় কাকে এই বিষয়ে একটু আগে অবগত হই যেমন এ একটা কেতাব এ একটা কেতাব এ একটা যন্ত্র এ একটা মোবাইল আমরা এইখানে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ধরি তারপরে এই কেতাবটার এখানে সাহাবিগণ তারপরে এই কেতাবটার এখানে তাবেইগণ তারপরে এই মেশিনটার এখানে তাবে তাবেইগণ তারপরে এই মোবাইলটার পাশে পরবর্তী বিদ্যানগণ তার পাশে ধরি এমাম বোখারি মোহাম্মদ বিনি ইসমাইল আল বোখারি ইনি হাদিস নোট করছেন তার শিক্ষক এখান থেকে এনি হাদিস নোট করছেন তার শিক্ষক এখান থেকে এনি হাদিস বর্ণনা করছেন তার শিক্ষক তাবেই থেকে তাবেই হাদিস বর্ণনা করছেন তার শিক্ষক সাহাবি আবু হর রাজি আল্লাহ তালানো থেকে সাহাবি আবু হর রাজি আল্লাহ তালানো বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন এই মধ্যের যে ধারাবাহিকতা আছে এটার নাম হচ্ছে মসনাদ সানাদ সূত্র এই মধ্যে যারা আছেন তাদের দুর্বলতার কারণে হাদিস জয়ীফ হয় এ মধ্যের লোকগুলো যদি অযথা অপ্রয়োজনীয়ভাবে দোকানে বসে গল্প করে হাটে বাজারে যায় একই বলা হয় খেলাফুল মরুয়াত ভদ্রতা বিরোধী আমল এরকম আমল হলে এ হাদিস জয়ীফ বলে গণ্য হবে মধ্যের লোকগুলো কোনো দিন কোনো কথা কোনো হাদিস মুখস্ত করার পরে ভুলে গেছেন এরকম প্রমাণ হয়ে গেলে এ হাদিস জয়ীফ হবে মধ্যের লোকগুলোর ওপরে কোনো অপবাদ কোনো দুর্নাম কোনো কিছু এসে গেছে এরকম প্রমাণ হয়ে গেলে এ হাদিস জয়ীফ হবে ষাট বছরের পরে পঁয়ষট্টি বছরের পরে এরকম একটা পর্যায়ে এ হাদিস তারা পেশ করেছেন এরকম প্রমাণ হয়ে গেলে এ হাদিস জৈব বলে গণ্য হবে বোখারি গ্রন্থে যে হাদিসগুলি রয়েছে এ হাদিসের সূত্রগুলি সূত্রগুলি প্রতিটাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য যার কোনো সূত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি নেই বিদ্যানগণ বলেন যে এই বোখারির সূত্রে সানাদে 
কেয়ামত পর্যন্ত কেউ কিছু দুর্বলতা পেশ করতে পারবে না তবে এক শ্রেণীর মানুষ বলেন যে বোখারি গ্রন্থের বারোটি হাদিসে দেরায়াতান বিবেকগতভাবে সূত্রে ত্রুটি আছে বলে তাদের দাবি বা আলোচনাগতভাবে ত্রুটি আছে বলে তাদের দাবি যদিচ সূত্রগতভাবে ত্রুটি নেই এ কথাই ঠিক মুসলিম গ্রন্থে কিছু হাদিসে ত্রুটি আছে অনেকের হিসাবে দেড়শো পর্যন্ত হয় অনেকের হিসাবে দুইশো পর্যন্ত হয় যেটা আমরা বলছিলাম যে এমাম বখারি রাহেমাহুল্লাহ তার গ্রন্থের নাম দিয়েছে আল মুসনাদ মিন সোনানিহি ও আইয়মিহি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সোননাথ হতে এবং ওই সময় হতে এ হাদিসগুলি চয়নকৃত বাছাইকৃত এ নামে তিনি তার গ্রন্থটি জাতির সামনে পেশ করেছেন এমাম বখারির আমরা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করি এমাম বখারি রাহেমাহুল্লাহ তেরোই সওয়াল একশো চুরানব্বই হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেন জন্মগ্রহণ যখন তিনি করেন তখন তিনি অবশ্য ভালো ছিলেন চার পাঁচ বছর বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান তার মা তার জন্য আল্লাহর কাছে বিশেষ প্রার্থনা করেন তার মায়ের দোয়াই তিনি চক্ষু ফিরিয়ে পান আল্লাহ তালা তাকে চক্ষু ফিরিয়ে দেন মর্মে তার জীবনীতে লিখা আছে তিনি প্রথমে কোরআন মুখস্থ করেন তারপর হাদিস শিক্ষার পিছনে সময় ব্যয় করেন ওই সময়ে সিরিয়া সমরকান্দ ইরাক মিশর বিভিন্ন দেশে তিনি শিক্ষা অর্জনের জন্য যান ষোলো বছর বয়সে তিনি বোখারির এ গ্রন্থটি লিখার কাজ আরম্ভ করেন মসজিদে নবাবিতে দীর্ঘ ষোলো বছর বয়সে তিনি এ গ্রন্থটি লিখেন এমাম বোখারি রাহেমাহুল্লাহ বোখারি গ্রন্থের কাজ কর আরম্ভ করেন ষোলো বছর বয়সে আর সাত হাজার দুশো পঁচাত্তরটি হাদিসকে সংগ্রহ করতে সময় লাগে ষোলো বছর পরবর্তীতে যারা ব্যাখ্যা লিখেছেন তাদেরকে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লেগেছে যেমন বোখারির একটা ব্যাখ্যা বই আছে ফতহল বাড়ি তাতে লিখা আছে যে ফতহল বাড়ি লিখতে তাকে সময় লেগেছে ছত্রিশ বছর দেখেন তাদের কি সাধনা একটা বই শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত লিখতে সময় লাগে ছত্রিশ বছর এবং একটা হাদিস নিয়ে তিনি আট দিন যাবৎ আলোচনা করতেন ভালো মন্দ এরপরে তিনি লিখতেন তাফিমুল কোরআন গ্রন্থের ভূমিকাতে প্রথম বইয়ে লিখা আছে যে আবুল আল্লাহ মহদুদ্দি রাহমাহুল্লাহ এ তাফিমুল কোরআন এ গ্রন্থটি লিখতে তাকে সময় লেগেছে চব্বিশ বছর বড় খিদমত কোনো দিনই সহজে হয়নি আর অল্প দিনে হয়নি দীর্ঘ সময় লিখেছে তাদেরকে এই খিদমতগুলি জাতির সামনে পেশ করতে এমাম বখারি রাহেমাহুল্লাহ কিভাবে তিনি এই গ্রন্থের কাজ আরম্ভ করলেন এবং কেন করলেন কেন করলেন এই মর্মে আমরা তার জীবনীতে যে দু একটি ইতিহাস পাই তাতে আমরা এটুকুই অবগত হতে পারি যে হাদিসের ব্যাপারে মানুষের সোচ্চার হওয়া সজাগ হওয়া কত প্রয়োজন 
তিনি কিভাবে হাদিস সংগ্রহ করতেন এ মর্মে তার জীবনেতে কয়েকটা ঘটনা এসেছে তার একটা ঘটনা হচ্ছে এই যে তিনি এক এলাকায় হাদিস সংগ্রহ করতে যান শুনেছেন যে অমুক জায়গায় একজন হাদিস পেশ করছেন সেখানে তিনি হাদিস শিক্ষার জন্য চলে যান গিয়ে তিনি দেখলেন যে সে মহাদ্দেশ সে আলেম তার একটা ঘোড়াকে ধরল প্রতারণা দিয়ে কিভাবে একটা পাত্র তার সামনে তুলে ধরল তো ঘোড়া মনে করল এই পাত্রে কিছু খাওয়ার আছে তারপরে ঘোড়া আগিয়ে আসলো যখন আগিয়ে আসলো তখনও ঘোড়াটি ধরে নিল এমাম বোখারি দেখলেন পাত্রে কিছু নেই তো এমাম বোখারি দেখলেন যে তো প্রতারণা যে মানুষ পশু প্রাণীকে প্রতারণা দিতে পারে সে মানুষ আমাকেও প্রতারণা দিতে পারে কাজেই এই লোকের কাছে হাদিস শিক্ষা অর্জন করা যাবে না এই লোকের কাছে হাদিস নেওয়া যাবে না তিনি তখন ফিরে আসছেন মহাদেশ বলছেন কি ব্যাপার তুমি তো হাদিস শিক্ষার জন্যই আমার কাছে এসেছ হাদিস শিক্ষা অর্জন না করেই চলে যাচ্ছ তো ইমাম বোখারি বললেন দেখেন আপনাকে আমি যেভাবে ঘোড়ায় একটা পশু একটা প্রাণী অবুজ প্রাণীকে ধরতে দেখলাম তাতে আমি বুঝলাম যে আপনি যদি পশুকে প্রতারণা দিতে পারেন তাহলে আমাকেও প্রতারণা দিতে পারেন আমার কাছে আপনি মিথ্যে হাদিস পেশ করতে পারেন আমি আপনার কাছে হাদিস শিক্ষা অর্জন করব না এ বলে তিনি চলে আসলেন তার জীবনীতে এই ঘটনা এসেছে যে ওই সময়েও কিছু মানুষ এমাম বখারির উপর একটা বদনাম আসুক তার একটা বদনাম ছড়িয়ে যাক তিনি যেন বিশুদ্ধভাবে এই কাজটা করতে না পারেন তার একটা চেষ্টা চলেছিল অনেক ঘটনা কোনো কোনো এলাকাতে তিনি থাকতে পারছিলেন না এলাকার লোক ইট ঢেল মেরে ইট পাটকেল ছুড়ে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিত কুকুর লাগিয়ে দিত তাহলে এত বড় বিদ্যানের সাথে যদি মানুষ এরূপ আচরণ করতে পারে তাহলে আজকে তো করা স্বাভাবিকই আমরা ওই অনুযায়ী অনেক সম্মানের সাথে দিনের খিদমাত করছি এখন কত দূর হক করছে আল্লাহই ভালো জানেন তবু আমার মাঝে মধ্যে সন্দেহ হয় মনে হয় ইমানের কোনো ঘাটতি আছে বা প্রচারে কোনো দুর্বলতা আছে নইলে এত সম্মান সহকারে দিন প্রচার করা হচ্ছে কেন তার মানে দিন প্রচারের কাজটি তো কোনো দিনই এত সম্মানে হয়নি আজ হয় কি করে কোনো জায়গায় না কোনো জায়গায় ত্রুটি আছে আছে এ কথাই ঠিক আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আমরা যেন সেই জায়গাগুলি সংশোধন করে নিয়ে সঠিকভাবে বিশুদ্ধভাবে দিনের খিদমত করতে পারে আল্লাহ আমিন একবার তিনি একশত মুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রা হোক আর রূপ মুদ্রা হোক নিয়ে যাচ্ছিলেন শিক্ষা অর্জনের জন্য তো নদী পার হতে হবে ওই সময়ে অনেকেই নৌকায় উঠেছে তিনিও উঠেছেন ওই সময়ে যারা দুষ্ট দুরাচার তাদেরই কেউ সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজকে এমাম বোখারির নামে একটা বদনাম ছড়াতে হবে সুযোগ নৌকা চলছে এক পর্যায়ে সে চিৎকার করে উঠল যে আমার কাছে একশো স্বর্ণ মুদ্রা ছিল বা রূপা মুদ্রা ছিল কে নিল কে নিল কে নিয়েছে খুঁজা হোক এভাবে সে চিৎকার করতে লাগলো তখন নৌকাতে যারা ছিল তাদের উপরে তল্লাশি চালানো হলো কে নিয়েছে এ অবস্থা দেখে এমাম বখের রহমাহল্লা তার পকেট থেকে ওই একশোটি মুদ্রা বের করে পানিতে ফেলে দিয়েছে অথচ এটাই ছিল তার যাতায়াত ব্যবস্থা এটাই ছিল তার খাওয়ার ব্যবস্থা যদিচ তার জীবনীতে এটাও এসেছে 
যে তিনি শিক্ষার জন্য বাসাদ বাড়ি থেকে বের হলে কিছু রুটি তৈরি করে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে ব্যাগে করে নিয়ে চলে যেতেন দশ দিন পনেরো দিন বিশ দিন এই শুষ্ক রুটি খাবেন থাকবেন আর শিক্ষার জন্য চলতে থাকবেন সময় কাটাবেন আজকে তো অনেক ব্যবস্থা যাতায়াতও যেমন উন্নত মানের খাওয়ারও তেমন উন্নত মানের আজকে তো ছেলেরা বুঝতে পারে না পড়াশোনার কত সুবিধা আর অসুবিধে বোর্ডিংয়ের খাওয়ার একটু সমস্যা কোনো রকম হলে বাচ্চাদের খারাপ লাগে বাচ্চাদের যা খারাপ লাগে বাচ্চার বাপ মাকে তার চেয়ে আরও বেশি খারাপ লাগে বাচ্চার বাপ মাও ভাবে যা আমরা বাড়িতে এত ভালো খাচ্ছি আমার ছেলেটা কত আদরের ছেলে কি খাচ্ছে এ নিয়ে স্বামী স্ত্রী এই নিয়ে ভাবে দিন রাত তারপর যখন দেখে যে খাওয়ার ভালো নয় তখন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে অথচ আমাদের জীবনে এ আমার জীবনে খাওয়ার বিষয়টি যা দেখেছি তা এখনকার তুলনায় কত জটিল কত কঠিন তা হিসাব করা যায় না আমাদের খাওয়ার দিত দুইবার এক মিনিট আমাদের খাওয়ার দিত দুইবার একবারে এগারোটার সময় আর একবার বিকেল পাঁচটার সময় অল্প ভা দিত আর একটা রুটি ভাত ছিল আলো চালের শুষ্ক ভাত তার মানে ওই চাউল সিদ্ধ করা নয় ওদেশে ধান সিদ্ধ করে না কিভাবে ওই ধান থেকে চাউল রেডি করে ওই চাউলের ভাত যেটা খাওয়া কঠিন তারপর একটা ছোট্ট রুটি তো আমরা অনুমান করতাম যে তিনজনের খাওয়ার হলে একজনের হবে আমার এক সাথীর একটা কথা আমার মাঝে মধ্যেই মনে পড়ে যে ও বলতো সাথীজি যাব কই মেহমান দেখতা হো তো মেয়েরা দেল তাড়াপ যাতা হয় কে মাই কে খাও আর সাথীকে কে খেলাম যখনই কোনো মেহমান দেখতাম তখন আমার অন্তটা লাভ দিয়ে উঠত যে আমি নিজে কি খাবো আর মেহমানকে কি খাওয়াবো মানে তাদের পকেটে অবশ্যই ব্যয়বহুল টাকা থাকতো না যাতে বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে খেতে পারে এরকম কোনো ব্যবস্থা তাদের ছিল না এ কথাই ঠিক এমন বোখারি রাহিমাহুল্লাহ রুটি তৈরি করে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে দশ দিন পনেরো দিনের জন্য বের হয়ে যেতেন শিক্ষকের জন্য এটা তার জীবনেতে পাওয়া যায় এখন খুঁজতে খুঁজতে যারা খুঁজছে তল্লাশি চালাচ্ছে তারা এমাম বোখারির নিকটে আসলো তার ব্যাগ তার পকেট সব কিছু তল্লাশি চালিয়ে দেখলো যে তার কাছে কোনো টাকা নেই তখন আর তাকে কিছু বলতে পারলো না এখন খুঁজে তো পাওয়াই গেল না নৌকা থেকে নেমে ওই ব্যক্তি এক পর্যায়ে তাকে বলছে যে আচ্ছা আপনার কাছে তো আমি একশো মুদ্রা দেখেছিলাম সেটা কি হলো তল্লাশি চালানোর সময় তো আপনার কাছে সেটা পাওয়া গেল না তো এমাম বোখারি বললেন যে যদি চো টাকাটা আমার ছিল ওই সময়ে যদি টাকাটা আমার কাছে পাওয়া যেত তাহলে এটাই দাবি করা হতো যে এই টাকা আমার এবং কেউ না কেউ বলতো বা মানুষে বলতো যে টাকা হয়তো বা তিনি চুরি করে নিয়েছেন একটা কিছু আমার উপরে আসতো তা আমার উপরে একটা দোষ আসুক আমি এটা চাইনি এই জন্য কি রুজি হবে এটা আমি হিসাবও করিনি আমি টাকাটা পানিতে ফেলে দিয়েছি একজন মানুষ তার নিজের জীবনের উপরে যেন কোনো ক্লেম দুর্বলতা কোনো দোষ না আসে এই জন্য কিভাবে পদক্ষেপ নিয়ে এই দিনের খিদমত করেছেন যেটা আমরা বুঝতে পারি না আজকে রেডি আছে এটা সামনে দেখতে পাচ্ছি যে বোখারি দুই পাটে তৈরি সাত হাজার দুশো পঁচাত্তরটি হাদিস আছে যা আমরা পড়ছি সহজেই যারা বাংলা পড়ছেন তারাও সহজে পড়ছেন এর পিছনে কত পরিশ্রম আছে কত শ্রম আছে কত ত্যাগ আছে কত তিতিক্ষা আছে তা আমরা বুঝতে পারি না তবে যারা এসব খিদমত করছেন তারা বুঝতে পারছেন যে এতে কত শ্রম আছে এতে কত ত্যাগ আছে কত এতে কত পরিশ্রম আছে এমাম বোখারের আহমাহুল্লাহ ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি খুব সতেজ ব্রেনের মানুষ ছিলেন খুব সতর্ক এবং হোসিয়ার মানুষ ছিলেন তার 
সতেজতার বিষয়ে বেলা বলা হয়েছে অনেক কথা তার একটি কথা এইভাবে আছে যে তিনি যে শিক্ষকের কাছে শিক্ষা অর্জন করতেন ওই ক্লাসে আর অনেকেই বসতেন সবাই শিক্ষকের কথাগুলি লিখে নিতেন নোট করতেন কিন্তু এবং বখরের রহমাহল্লাহ শিক্ষকের কথা কখনো নোট করতেন না লিখতেন না সময়ে সময়ে দু একজন ছাত্র শিক্ষককে অভিযোগ করল যে এমাম বোখারি তো আপনার কথা নট করে না তো তিনি বললেন কি ব্যাপার মোহাম্মদ ইবনি ইসমাইল তুমি আমার কথা কলমে লিখো না নোট করো না কেন তো তিনি বললেন না আমাকে নোট করা লাগবে না আমার এগুলো স্মরণে আছে শিক্ষক তো অবাক হয়ে গেলেন বলো কি তুমি তোমার স্মরণে আছে মানে তো সেই দিন ছিল ষোলোতম দাস মানে ষোলো দিন দাস হয়েছে এটা হচ্ছে পনেরো দিন পার হওয়ার পরে ষোলো দিনের দাস দাস শেষে তিনি বললেন যে বলো তো দেখি তাহলে প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত যে আমি দাসে কথাগুলি বলেছি কি তোমার মনে আছে তুমি বলো তখন তিনি বলা আরম্ভ করলেন আর যারা কলমে নোট করেছিলেন তারাও দেখা আরম্ভ করলেন তাতে লিখা হয়েছে যারা নোট করেছিলেন তাদের নোটে কিছু উনিশ বিশ হয়েছে তার বলতে কোনো আগে পিছু উনিশ বিশ হয়নি তাহলে তো মানে কম্পিউটার মেশিন তো ফেল এই মেশিনগুলো তো অনেক সময় অনেক কথা ধরতে পারে না এলোমেলো হয়ে যায় মানুষের কম্পিউটারকে রেডি হতে অনেক সময় লাগে তার উপরন্ত একটার মধ্যে আর একটা ঢোকে যায় মানুষের ব্রেন কেমন তা তার এই ঘটনাটাতে বোঝা যায় যদি চ আরও অনেকের কথা এরকম দেখা যায় তাদের বাস্তব তা আছে কি না এটা মানুষের জীবনের ছড়ে আছে যেমন অনেক দিন আগে একটা ক্লাস থ্রিতে গল্প পড়া হতো আবুল কাসেম ফজলুল হক শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক দুরন্ত ডানপিঠে শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক তিনি একদিন ওই টেবিলে যেসব বইগুলি আছে ওইগুলি ধরছে আর ছুঁড়ে মারছে ধরছে আর ছুঁড়ে মারছে তখন তার পিতা তার হাতটা ধরে নয় এভাবে বই ছুঁড়ে মারছো কেন কি হয়েছে তখন উনি বলছেন কেন এসব বই দিয়ে কি হবে কি হবে মানে এগুলো পড়বা তো এসব আমার বই পড়া হয়ে গেছে তোমার পড়া হয়ে গেছে বলো তো দশের পাতায় কি আছে বিশের পাতায় কি আছে তিরিশের পাতায় কি আছে তো পিতা বলার সাথে সাথে হুবাহু বলতে লাগলেন তখন পিতা বললেন হ্যাঁ তুমি একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে তাহলে এটা পূর্ণ যদি ঠিক না হয় তবু সতেজ ব্রেনের মানুষ ছিলেন এটা তার বোঝা যায় কর্মে তার জীবনেতে এটা কথা লিখা আছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যখন ও কলকাতায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গেলেন তিন মাস আগে তখন তার বন্ধু তাকে বলেছিল যে আরে তুমি অঙ্ক বুঝো না বলেই ইংরেজি সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করো ইংরেজি নিয়ে তুমি পড়ছো তখন বলে আমি ইংরেজি অঙ্ক বুঝি না মানে আমি ইংরেজি সাবজেক্ট বাতিল করলাম অঙ্ক নিয়ে পরীক্ষা দেব তো তিন মাসের প্রস্তুতি নিয়ে অঙ্ক নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে পুরো বেঙ্গল সম্পূর্ণ বেঙ্গলে সবার চেয়ে বেশি নাম্বার উঠিয়েছিল তাহলে এই সব সাধারণ মানুষগুলি যদি এরকম হয় তাহলে যাদের ব্যাপারে আল্লাহর একটা বিশেষ দয়া যাদের কাছ থেকে আল্লাহ বিশেষ খিদমত নেবেন তাদের বিষয়টি ভিন্ন এটাই স্বাভাবিক তাদেরকে আল্লাহ ওইভাবে বিবেক দিয়ে ওইভাবে ব্রেন দিয়ে ওইভাবে সুযোগ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যদি চো দুনিয়া তাদের কাছে খুব কঠিন ছিল পরিস্থিতি কোনো দিন তাদের অনুকূলে ছিল না সামাজিক অবস্থা তাদের কাছে কোনো দিন অনুকূলে ছিল না এরপরেও তারা দিনের খিদমত এভাবে করেছেন এমাম বখারি রাহেমাহুল্লার জীবনীতে এরকম কিছু ঘটনা পাওয়া যায় তার ব্রেনের সতেজতার ব্যাপারে তার হাদিস সংকলনের ব্যাপারে তার পরেজগাতিরা ব্যাপারে তিনি কেন এ হাদিস সংকলন করতে লাগলেন 
তার জীবনীতে এই সব তথ্যগুলি খুঁজলে একটি তথ্য পাওয়া যায় যে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ঘুমিয়ে আছেন তার গায়ে মাছি বসছে তো তিনি পাখা দিয়ে সেই মাছিগুলিকে সরিয়ে দিচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ঘুমিয়ে আছেন আর এমাম বোখারি পাশে প্রতীক্ষমান পাখা হাতে করে যতবার তার গায়ে মাছি বসছে ততবার তিনি সরিয়ে দিচ্ছেন তিনি সকালে তার শিক্ষকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কি ঘটনা আমি এরকম কিছু স্বপ্নে দেখছি তার শিক্ষকেরা তাকে বললেন যে তোমার কাছে আল্লাহ এমন একটা খিদমাত নেবেন হাদিসের যেখানে কোনো খুঁত থাকবে না নিখুঁত একটা খিদমত হবে তিনি এই স্বপ্নের পরেই এই বিশুদ্ধ হাদিস গুলি জমা করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এই কাজ আরম্ভ করেন কাজ আরম্ভ করার ব্যাপারে তার সতর্কতা দেখা যায় এইভাবে যে তিনি প্রত্যেকটা হাদিসের পূর্বে গোসল করেছেন অজু করেছেন দূরে কাত সলাত আদায় করেছেন ইস্তেখারা করেছেন তারপরে হাদিসটি এখানে চয়ন করেছেন লিখেছেন তাহলে সাত হাজার দুশো পঁচাত্তরটি হাদিসের ব্যাপারে তার প্রস্তুতি এবং শ্রম দেখেন প্রত্যেকটা হাদিসের প্রথমে তিনি গোসল করে অজু করে ইস্তেখারা করে এ হাদিসে তিনি জমা করেছেন এ হাদিসগুলি তিনি সংকলন করেছেন আর আজকে আমার মাঝাবি ভাইরা হাদিস গ্রন্থ পড়াচ্ছেন বোখারি এবং সম্মানটা সমাজের কাছে ঠিক ঠিকই নিচ্ছেন ছাত্রদের কাছে সম্মানটা ঠিকই নিচ্ছেন সব শিখ ছাত্র বলছে যে এনি আমাদের বোখারি রোস্তা দেশবাসী বলছেন যে ইনি হচ্ছেন বোখারির শিক্ষক বেতনও ভালো মান সম্মানও ভালো সুবিধাও নিচ্ছেন কিন্তু মানার বিষয়টি যখন আসছে তখন তারা বলছে শুধু তো তোমরা বোখারি বোখারি করো বোখারি কি সব তাতে কি সব হাদিস আছে মানার ব্যাপারে তাদের এই কথা আর কি কোথাও সই হাদিস নেই দেখেন মানার ব্যাপারে তারা কত পিছনে চলে যাচ্ছেন অথচ দুনিয়াতে এইভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে অন্য খিদমাত তো দূরের কথা আর কোনো হাদিস গ্রন্থে এভাবে লিখা নেই এরপরে এই হাদিসের দার্স আজকে সাপ্তাহিকভাবে মাসিকভাবে অন্য কোথাও চলছে না যেটা একান্ত জরুরি সাপ্তাহিক দার্স হলে বোখারিরই হোক মাসিক দার্স হলে বোখারিরই হোক পাঁচক্ত সলাতের পরে বা ফজরের পরে বা আসরের পরে যদি হাদিসের দার্স হয় তাহলে মানুষের জন্য এই বোখারির হাদিসের দার্স দেওয়াই উচিত আমরা বলি না যে বোখারি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো সই হাদিস নেই এ কথা আমরা বলি না আমরা বলছি যে বোখারি সহ পৃথিবীতে যত সই হাদিস আছে সব হাদিসের প্রতি আমল করার চেষ্টা করতে হবে সব হাদিসকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করতে হবে এবং যারা দিনের খিদমত করছেন তাদের সবাকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং হাদিসের নিকটে মাথা নত করে নিজেকে খাটো করে মেনে নেওয়ার একটা মনমানসিকতা নিয়ে আগিয়ে আসতে হবে তাহলে সহজ হবে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আজকের আলোচনার সূচনাতে বোখারির দার্সের ব্যাপারে কিভাবে তিনি বোখারে আরম্ভ করলেন এ নিয়ে আমরা আলো আলোচনা করব আজকে সংক্ষিপ্ত কথা এতটুক যে প্রায় গ্রন্থকারী সূচনাতে এক একটা আলোচনা করেছেন 
যেমন এমাম আবু দাউদ এমাম নাসাই এমাম তিরমিজি রাহেমাহুল্লাহ এনারা তার হাদিস গ্রন্থে পবিত্রতার আলোচনা প্রথমে নিয়ে এসেছেন কেতাবু তহরাত তো কেতাবু তহরাত কেন এনেছেন তারা প্রথমে সলাতটাকে হিসাব করেছেন যে মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সলাত আর সলাত ভাবলেই অজু ভাবতে হবে তো সলাতের আলোচনাই যদি আমরা করি তাহলে অজু থেকেই করতে হবে কেননা সলাতের আগের অংশ হচ্ছে অজু তখন সব বিদ্যানগণ এই সব বিদ্যানগণ কেতাবু তহরাত দিয়ে কেতাব আরম্ভ করেছেন আর কোনো কোনো বিদ্যান যেমন এমামিবুল মাজা উনি আবু আবু সন্না অর্থাৎ কেতাব ইত্তেবাই সন্না ইত্তেবাই সন্না দিয়ে কেতাব আরম্ভ করেছেন মানে মানুষের জীবনে যখন সন্নাত নেই তো কোনো নেকি নাই মানুষের জীবনে যখন ইত্তেবাই সন্না রাসুলের সন্নাতের অনুসরণ নেই তখন মানুষের জীবন কিছুই না এই জন্য উনি আগে ইত্তেবা ও সন্না এই দিয়ে কেতাব আরম্ভ করেছেন আর অনেকেই এই হিসাব করেছেন যে মানুষের জীবনে তো ইমানের ব্যাপার ইমান আগে তারপর পবিত্রতা তারপর সলাত তারপর সন্নাত এগুলো হবে কিন্তু ইমানই তো আসল মানুষ তো অমুসলিম থেকে আগে মুসলমান হয় তারপরে এবাদতের বিষয় ভাবে এই কারণে এমন মুসলিম রাহেমাহুল্লাহ প্রথমে নিয়ে এসেছেন কেতাব উল ইমান মেসকাত গ্রন্থ কারো লিখেছেন নিয়ে এসেছেন কেতাব উল ইমান এমাম বখারি রাহেমাহুল্লাহর একটা ভিন্ন ধরনের চিন্তে উনি বলছেন যে পবিত্রতার আগের স্তর সন্নাতের আগের স্তর ইমানের আগের স্তর হচ্ছে ওহি ওহি যে ওহি জিব্রাইল আলাহ সালাম নিয়ে আসেন তো ওহি যখন নেই তখন ইমান নেই তাহলে আলোচনা হিসাবে সর্বপ্রথম আলোচনা হতে হয় ওহি যেহেতু নবী দিয়ে ধর্ম শুরু হলো আর নবী যে নবী এটা আরম্ভ হলো ওহি দিয়ে তার কাছে জিব্রাহ আলাহ সাল্লাম আসতেন কাজেই তিনি নবী তাহলে আলোচনার প্রারম্ভের আলোচনা হচ্ছে ওহি এই জন্য ইমাম বখের রাহেমাহুল্লাহ তার কেতাব আমার আরম্ভ করেছেন বাবুন কৈফা কানা বাদুল ওহি এলার সিরিল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম তার সূচনা যে কিভাবে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিকটে ওহি আরম্ভ হলো ওহিটা কিভাবে আরম্ভ হলো কখন থেকে কিভাবে জিব্রাইল আসতেন কি আকৃতিতে আসতেন এই নিয়ে তিনি একটা আলোচনা পেশ করবেন তারপরে কেতাব উল ইমান তারপরে অন্য অন্য আলোচনা সম্মানিত উপস্থিতি আমরা ধারাবাহিকভাবে ইনশাল্লাহ বখারি গ্রন্থের দার্স দিব ইনশাল্লাহ আমাদের দার্সে হাদিস বখারি থেকে আরম্ভ হচ্ছে সময় সাপেক্ষে আমরা এ বিষয়ে দার্স দিব ইনশাল্লাহ আপনারা নির্ধারিত সময়ই জানতে পারবেন সময়ে সময়ে নির্ধারিত দিন জানতে পারবেন আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে এ দার্সে উপস্থিত হবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাদেরকে তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন এ দার্স শোনার এবং আমল করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন এই পর্যন্ত বলেই আজকের মতো আমরা এই দার্সে হাদিস বখারের দার শেষ করছি আল্লাহ তুই আমাদের কবুল করো আল্লাহ আমিন আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের মাকসাদ আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা তুমি কবুল করো আল্লাহ আমিন এ বলে আজকে দার্সে হাদিস শেষ করছি সুবহানা কাল্লাহ হামদিকা আশাহদ আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লা আন্তা আস্তাক ফেরকা হতবিলাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ